Naitwa Mia Josephati. Mimi ni mwimbaji na pia nimekuwa na mpenda Yesu. Mimi ni mwimbaji wa kwaya ya Salvation, pia ni mwalimu wa watoto huima. Pia tumebarikiwa na Mungu kwenye familia yetu. Tumebarikiwa kuwa na family band, Josephati family band. Wewe una, unaimba kwenye band hiyo pia sio? Ndio naimba. Sawa, so, hapo hapo unasema ni mwimbaji. Mbona kama hujavaa sare, alafu wengine wamevaa sare, hujaimba leo. Kwa mtu yule kwenye mazoezi ni? Hapana, ni waba wa sare tu. Waba wa sare? Ndio. Kwa mko na sare tu au umeamua tukupata. Yaani nilikuwa na safari sikufanikiwa kushona hiyo sare. Ah, umesema hapo unaka unaka maeneo gani hapa kasuru mjini? Na nakaa mrusi. Mrusi. Karibu na Dr. Enyue. Ah, ukoka na kupenda Yesu. Nimeokoka na kupenda Yesu. Ah, sijaolewa mimi bado kabisa ni binti mbichi yani. <laughs> Kwa <laughs> Semina yani ambayo sasa nami nimesikiliza semina nzuri sana tofauti na sina mbao zingine nimetisikiliza mtumishi anabariki sana watu wamejaza roho mtakatifu wananena umefunguliwa yani Mungu ameonekana kupitia semina hii na semina zingine nimewahi kutembea sikuwahi kuona muujiza kama huu ambao Mungu ameufanya wengine kuna muujiza wote Mungu anakufanyia wewe eh sana upi kwa sababu mimi hapa ndipo tuto mdogo 2011 Nimeogu, nimekuwa na ugonjwa wa kitovu kimenisumbua sana. Tumeenda hospitali huku na huku. Tumeenda hadi kambini Nyalugusu wananiambia tufanyie operation. Sasa mimi wakati wananiambia ifanyie operation nilikuwa naogopa sana. Kwa sababu nilikuwa nikisikia kwamba ukiingia fieta umeme ukikata na wewe unakufa. Nikawa naogopa kitu hicho. Lakini nimesumbuliwa sana mpaka nikafikia hatua. Hapa nilipo ningekuwa niko form 2. Lakini sikufanikiwa kwa sababu ya magonjwa haya nimefanyia operation hapo mlimani lakini kupitia semina hii nimepokea uponyaji kwa sababu kitu kile nilisumbua sana kinatoa maji kinauma japo walikuwa wamefanyia operation kwa sasa hivi ndio mko mimi na sasa hivi niko vizuri sana sina tatizo kabisa haisa ongera sana da kwa wengine ulifunguliwa lini kwenye katika hizi siku yote yani nilifungua siku ya alhamisi nilifunguliwa na furaha kubwa sana kwa sababu Mungu ameonekana juu maisha yetu sisi. Mbili, mbili mbili anatokea kama umeshawahi kumsikia sehemu yoyote pengine au kuunde mafundisho yake. Ah, yani ni mara kwanza ndo nahudhuria na, na mafundisho yake. Ila nilikuwa nikimsikia kwa watu mbalimbali kwenye hivi uno kwenye simu. Ndio nilikuwa nasikia ila nikusikia mafundisho yake ndo mara ya kwanza. Ushauri wako sasa kwa kijana ambaye hakuhudhuria hii seminar. Unafikiria amepitwa na nini yani? Yaani ushauri wangu kwanza ambaye akufika kwenye seminar hii nampa pole kwa sababu amekosa mengi tumejifunza mambo mengi sana kumjua Mungu jinsi namna yote kijana anayeweza kumtafuta Mungu na kutafuta Roho Mtakatifu yana amekosa mengi kabisa vijana wengi wamejaza Roho Mtakatifu na ukizingatia ndani zaidi ukimwona kijana anamelemeza ujua yeye yuko ndani ya Yesu kwa hiyo aliyekosa kwenye seminar hii amekosa vitu vingi sana yani amekosa kabisa nampa pole Anisa la FPCT Shalom Tembo liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji, ukishavuka halmashauri ya mji. Mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya Vumbi na barabara ya pili ya Vumbi, barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa Mnazi mmoja. Na kisha utavuka studio ya Kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple nitafurahi kuwa pamoja nawe nitafurahi kututembelea nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja Mungu akubariki sana